ஆண்டவர் டி எம் எக்ஸ் முறுக்கு கம்பிகளின் அரசன் வணக்கம் இது மனிதா மனிதா அரசியல் திறனாய்வாளர் ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி திரு பாலச்சந்திரன் அவர்களை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் செந்தில் பாலாஜி நலமாக இருக்கிறார் அப்படின்னு ஹெல்த் மினிஸ்டர் மா சுப்பிரமணியன் சொல்லியிருக்கிறாரு அவருக்கு சர்ஜரி சிறப்பாக முடிந்தது அவர் இப்போது நல்லா நல்லா இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அவரை அமலாக்கப் பிரிவு காவலில் எடுத்து விசாரிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இருந்த வழக்கில் செந்தில் பாலாஜியினுடைய மனைவி தரப்பில் வாதிட்டுருக்குறாங்க சட்டவிரோத பணம் பரிமாற்ற தடை சட்டத்தில் அமலாக்கத்துறையினருக்கு காவல்துறைக்கான அதிகாரங்கள் இல்லாத காரணத்தினால காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கான அதிகாரங்கள் வழங்கப்படாத நிலைமையில் செந்தில் பாலாஜியை காவலில் வைத்து விசாரிக்கிறதுக்கு அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு வாதத்தை முன் வைக்கிறாங்க அந்த காவல்துறை அதிகாரிகளை போன்றவர்கள் இல்லை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அப்படின்னு சொல்வது அப்படின்ற ஒரு புரிதலை புரிந்து கொள்ள முடியுது ஆனால் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்வது கூட விசாரணைக்கு எடுத்து காவலில் எடுத்து விசாரிக்க முடியாது அப்படின்னு ப்ரொவிஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியல அந்த அந்த அப்படி ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்குள்ளே அவங்க வர்றாங்களா நீதிமன்றம் என்ன சொல்லும் அப்படிங்கிறது தெரியல நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நாளைக்கு சாலிசிட்டர் ஜெனரல் வந்து அல்லது அடிஷனல் சாலிசிட்டர் ஜெனரல் அவர் வந்து அமலாக்கத்துறை சார்பாக வந்து விவாதிக்க போகிறார் அதுக்கு ஜூலை ஏழாம் தேதி நம்ம தேதி கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்க்க அதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் எனக்கு இதில் சட்டம் என்னங்கிறது ரொம்ப விளக்கமாக தெரியல இது இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு இன்சிடென்ட் நடக்க போகிறது ஜோதிபாஸ் வந்து துணை முதல்வராக இருந்த நேரத்தில் எஸ் எம் முர்ஷீத் வந்து அவருக்கு வந்து செக்ரட்டரி டு தெபுட்டி செக்ரட்டரி டு தி இல்லை ஜோதிபா சீஃப் மினிஸ்டர் ஆனார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனுக்கு அப்புறம் அவங்க சி சிஎம் வந்து முதல்ல வந்தபோது அந்த நேரத்தில் அவர் வந்து டெப்டி சிஎம் தான் இருந்தார் அஜய் முகர்ஜி வந்து சிஎம் இருந்தார் அப்போ இவங்க வந்து சிஆர்பிஎஃப் வந்து துர்காபூர் ஸ்டீல் பிளான்ட் வந்து காவல் காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ இவங்க வந்து மார்க்சிஸ்ட் வந்து அங்கே வந்து கெரோ பண்ண போகிறாங்க ஒரு போராட்டம் நடத்த போகிறாங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எதிரான்னு சொல்லி தகவல் வந்தோடனே நேரம் சிஆர்பிஎஃப் முதல்ல இல்லை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சிஆர்பிஎஃப் டெப்ளை பண்ணாங்க இவங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் டிஎஸ்பின்னு சொல்லுவோம் துர்காபூர் சீல் பிளான்ட் டிஎஸ்பிக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் கொடுத்த போது மிஸ்டர் முர்ஷீது வந்து ஹி வாஸ் வெரி தரோவ் இன் கான்ஸ்டியூஷனல் லா ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அவர் வந்து டிராஃப்ட் பண்ணி சி இவர் ஜோதிபாஸ் அதை கையெழுத்து போட்டார் அதில் என்ன சொன்னார் சிஆர்பிஎஃப் இஸ் நாட் அ போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அதனால் நீங்கள் வந்து நாளைக்கு இங்கே சிஆர்பிஎஃப் அனுப்பியிருந்தீங்கன்னா இந்த போராட்டம் நடத்துகிறவங்களுக்கும் சிஆர்பிஎஃப்க்கும் நடுவில் ஏதாவது தள்ளுமுள்ள ஏற்பட்டது என்றால் அது இரண்டு கோஷ்டிகளுக்கு இடையே உள்ள தள்ளுமுள்ளாகத்தான் கருதப்படும் அங்கு மேற்கு வங்க காவல்துறை சரியான நடவடிக்கை எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி லெட்டர் போட்டாங்க அங்கே கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் ட்ரமட்டைஸ் அது உண்மைதான் சிஆர்பிஎஃப்க்கு அந்நியாரம் போலீஸ் பவர் கிடையாது கிடையாது இந்த கடிதத்தினால தான் அமெண்ட்மெண்ட் நடத்தினாங்க அதுக்கு வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி சிஆர்பிஎஃப் வந்து போலீஸ் பவர் அதுக்கப்புறம் கொடுத்தாங்க அதனால் சட்டம் வலிமையானது சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்றத சரியாக பார்க்கணும் சட்டத்தின்படி இவங்க வந்து இவங்களுடைய லாயர் சொல்லியிருக்காரு சட்டத்தின்படி அவங்க காவலில் எடுத்து விசாரிக்க முடியாது அது வந்து காவல்துறை அதிகாரிக்குள்ள அதிகாரம் வந்து இவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்படவில்லைன்னு சொல்கிறாரு இது உண்மையாக இருந்ததுன்னா தட்ஸ் அ பிக் கொஸ்டின் இது உண்மையாக இருந்ததுன்னா அவரை காவலில் எடுத்தது சட்டவிரோதம்னு சொல்லி தீர்ப்பாங்க அதனால் நம்ம வந்து சாலிசிட்டர் ஜெனரலும் அடிஷனல் சாலிசிட்டர் ஜெனரலும் ஜூலை ஏழாம் தேதி என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு தான் இதை பற்றி நம்ம எந்த ஒரு கருத்தும் போகிறோம் அந்த சட்டவிரோதத்தில் சட்டவிரோதமாக கைது செய்திருக்கிறார்கள்ங்கிற கிரவுண்டில் தான் அவங்க வந்து ஹெபிஎஸ் கார்பஸ் போட்டதையே சொல்கிறாங்க அது அது திமுக வழக்கறிஞர்கள் சட்டவிரோத கைதுன்னு சொல்லி தனியாக ஒரு வழக்கை நடத்துகிறாங்க இவங்க செந்தில் பாலாஜியினுடைய துணைவியார் வந்து ஒரு வழக்கை நடத்துகிறார் அதுலேயும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் அவங்க முன்னிறுத்துறாங்க அது மட்டும் பட் நீங்கள் நீதிமன்றம் வந்து இப்போ ஒரு சொல்லியிருக்காங்க அது எந்தளவு சரியில்லை எனக்கு தெரியல இவர் வந்து அந்த ஜாமீன் கேட்டபோது அவங்க என்ன சொன்னாங்க இல்லை நான் போய் போய் சொன்ன நான் போய் அங்கே போய் நின்ன உடனே அவர் ஜுடிஷியல் கஸ்டடிக்குள்ளே வந்துட்டார் அந்தளவுக்கு அதிகாரம் எந்த நீதிபதியும் கிடையாது அது இவங்க வந்து நின்னாங்கன்னா அது வந்து ஜுடிஷியல் கஸ்டடிக்கு இவங்க ஆர்டர் கொடுத்தாங்கன்னா ஷீ ஷுட் ஸ்டடி த கிரவுண்ட்ஸ் அப்படி பண்ணாங்களாங்கிறது தெரியல ஏன்னா இவங்களுடைய நடவடிக்கையில் திருப்தி இல்லாததுனால தான் உயர்நீதிமன்றம் வந்து அவர் வந்து நீதி இது இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட
அதுக்கப்புறம் நேற்று ஜோ பைடன் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்திப்பு சந்திப்புக்கு பிறகு செய்தியாளர் சந்திப்பு போன்ற பல விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அமெரிக்க காங்கிரஸில் பிரதமருடைய உரை எல்லாமே நடந்திருக்கு சார் அதில் அவர் பேசியிருக்கக்கூடிய விஷயங்களும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது இந்தியாவில் ஜாதி மத பாகுபாடுகள் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் உலகம்ங்கிறது ஒரே குடும்பம்தான் அதில் ஒவ்வொருவரும் பயனடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அமெரிக்க நகரங்களில் அமெரிக்க பல்கலைக்கழகங்களில் சாதிய பாகுபாடுகளுக்கு எதிராக விதிகள் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டு வரும் ஒரு சூழலில் இந்தியாவில் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு எப்படி பார்க்குறீங்க இதை இங்கே வந்து இந்தியர்களால் தான் அப்படிப்பட்ட சட்டமே ஏற்ற வேண்டியிருக்கு அமெரிக்கா ரைட் நோ ஐ மீன் ஐ மீன் அமெரிக்கா நான் யூஎஸில் இருக்கேன் இதை பற்றி நான் பேசியிருக்கேன் இப்போ வந்ததுக்கு அப்புறம் பேசியிருக்கேன் இங்கே வந்து இந்தியர்களால் தான் அவர்கள் சாதிய உணர்வுகளை தங்களுடன் சேர்த்து கொண்டு வந்ததுனால தான் அமெரிக்காவில் வந்து அந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷன் கூடாதுன்னு உறுதியாக அந்த நாட்டு மக்கள் நினைக்கிறதுனால இந்த மாதிரியான சட்டத்தை ஒன்று போட்டிருக்காங்க நம்ம பிரதம மந்திரி வந்து குரலை படிக்கிறாரு கோட் பண்ணுறாருங்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவர் கொஞ்சம் ஔவையாரையும் படித்தா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ஔவையார் சொல்லியிருக்காங்க நெஞ்சார பொய் தன்னை சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதையும் படித்தாருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்தியாவில் வந்து ஜாதி சமய பாகுபாடு இல்லைன்னு சொன்னால் இதை விட பெரிய புழுகு மூட்டை எதுவுமே இருக்கும் நிச்சயமாக சந்தேகமே இல்லாமல் இருக்கும் இது வந்து இவங்க காலத்தில் தான் வந்தது நான் சொல்லலை ஆதி காலத்துலேருந்தே அது இருக்குது அதை எழுத்து தான் இது வந்து நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன் இவங்க வந்து ஃபவுண்டர்ஸ் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் அவங்க வந்து இந்தியா வந்து ஒரு மாடர்ன் நேஷனாக இருக்கணும் பழைய தேவையற்ற சம்பிரதாயங்கள் இந்தியாவை குறைத்து விடக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சதுனால தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு கான்ஸ்டியூஷனை கொண்டு வந்தார் அப்படி இருக்கும் பொழுது குற்றங்கள் நிகழவில்லைன்னு எதுக்கு சொல்லணும் ஏன்னா எந்த நாட்டில் குற்றங்கள் நிகழாமல் இருக்குது இப்போ குற்றங்கள் இருக்கும் ஆனால் அந்த குற்றங்களை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்துவதற்காக செய்ய வேண்டிய முயற்சிகளை நாங்கள் செய்வோம் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னார்னா செஞ்சாங்களா இல்லையாங்கிறத பற்றி விவாதம் நடத்தலாம் அப்படி இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னார்னா சரி முழு பூசணிக்காக சோத்தில் மறைக்கிறாரு அது தேவையில்லாத அதோடு அவர் சொல்கிறார் சார் அவங்க கேள்வி செய்தியாளர் சந்திப்பில் உள்ள கேள்வி வந்து சிறுபான்மையினருடைய உரிமைகளை மேம்படுத்துறதுக்காகவும் பேச்சுரிமையை ஜனநாயக நாட்டில் நிலைநாட்டுறதுக்காகவும் அரசு என்ன நடவடிக்கையை எடுக்க விரும்புகிறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கிறாங்க அந்த கேள்விக்கு அவருங்க பதிலே சொல்லலை அப்படின்னு இருக்கு அதனுடைய கேள்வியினுடைய முதல் பகுதிக்கு பதில் சொல்கிறாங்க இந்த 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 பகுதி ரெண்டாவதாக இருக்கு அதுக்கு பதில் சொல்லலை அப்படின்னு இன்றைக்கு செய்திகளில் பார்க்க முடியுது அதையடுத்து ஜோ பைடன் வந்து அதாவது இதை எப்படி பார்க்கணும் இடியமீன் வந்து இந்தியா மாதிரி ஒரு பெரிய நாட்டுடைய பிரதம மந்திரியாக இருந்தால் அவங்களையும் அமெரிக்கா வரவேற்க தான் போகிறாங்க அமெரிக்கா வந்து ஒரு தரம் வந்து ஒரு இவற்றை வந்து அமெரிக்கா எல்லா நாட்டு விஷயத்திலையும் மூக்க நுழைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து கேட்டார் வாட்ஸ் அமெரிக்காஸ் பிஸ்னஸ் வித் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த நேஷன்ஸ் மிஸ்டர் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரசிடென்ட்டை கேட்டார் அண்ணா அந்த பிரசிடென்ட் பேர் மறந்துட்டேன் அவர் சொன்னார் சிம்பிள் அமெரிக்காஸ் இன் அமெரிக்காஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வித் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த நேஷன்ஸ் அமெரிக்காஸ் பிஸ்னஸ் வித் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த நேஷன்ஸ் இஸ் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா அதனால அவங்களுக்கு இந்தியாவோட வியாபாரம் தேவைப்படுது இன்னைக்கு வந்து இவர் பிரதம மந்திரியாக இருக்கார் இந்தியாவுடைய பிரதம மந்திரிங்கிற விதத்தில் அவரை வரவேற்க தான் செய்வாங்க அவருடைய கொள்கைகள் எல்லாத்தையுமே இவங்க ஆதரிக்கிறார் பிடன் பாருங்க ரொம்ப சத்தம் போடாமல் அமைதியாக பட்டும் படாமலும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லை அது ஜனநாயகம் வேறொன்று இருக்க வேண்டிய நாடுகள் இந்த ரெண்டும் அப்படிங்கிற அளவு தான் சொல்கிறாரு வழிய இங்கே ஜனநாயகம் மறந்து போய் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குன்னு இவருக்கு புகழ் மாலை சொல்கிறது அவர் வந்து ஆனால் இவங்க வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா பிடன் கூட இருக்க ஃபோட்டோவும் நாளைக்கு வந்து இவ உலகம் போகிற இந்தியா ஃபுல்லாக போட போகிறாங்க போட்டு அமெரிக்கா இப்போ நம்முடைய மோடியை எப்படி மரியாதையோடு நடத்துகிறது என்று பாருங்கள்னு சொல்லி பிரச்சாரம் பண்ண போகிறாங்க ஜி டுவெண்ட்டிக்கு வந்து நம்ம வந்து ப்ரிசைட் ஓவர் பண்ணுறோம்ல அது என்னமோ ஜி டுவெண்ட்டி உலகமே வந்து ஜி டுவெண்ட்டிக்கு நீங்கள் தான் வரணும் வேறு வழியே இல்லைன்னு கும்பிட்ட மாதிரி அது பை ரொட்டேஷன் வருது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நாளைக்கு வந்து நேபாளுக்கும் வரும் உடனே நேபாள் அப்படி சொல்லவா நேபாள் பிரசன்ட் இல்லை ஆனால் ஜி டுவெண்ட்டி ஒரு குட்டி நாட்டுக்கும் அது வரும் பை ரொட்டேஷன் வருது அது இதை வந்து பெரிய சாதனையை காமிக்கிறாங்கல்ல பொய்மையின் அடிப்படையிலேயே பிரச்சாரத்திலேயே வாழ்கிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நடக்காது இதில் இன்னொரு இன்னொரு செய்தியும் அதோட சேர்ந்து இருக்கு சார் முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர் பராக் ஒபாமா 
நீங்கள் சில கவலைகளை எழுப்ப வேண்டும் பிரதமர் மோடியோடு பேசும்போது அங்கே வந்து ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடமில் சிக்கல் இருக்குது மத ரீதியான சுதந்திரத்தில் சிக்கல்கள் இருக்குது ஊடக சுதந்திரத்தில் சிக்கல் இருக்குது அரசியல் சுதந்திரத்தில் சிக்கல் இருக்குது அப்படி இதெல்லாம் நீங்கள் அந்த கவலைகளையெல்லாம் நீங்கள் எழுப்ப வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னதாகவும் ஒரு செய்தி ஊடகங்களில் இருக்குது சிஎன்என்னுக்கு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கிறார் அதை சொல்லியிருந்தால் அது ரொம்ப வரவேற்கத்தை இருந்தது ஒரே ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டினுங்க மணிப்பூரில் இப்போ நடக்கிற கலவரத்தில் இரநூறு சர்ச்சோ என்னமோ கொளுத்தப்பட்டு விட்டதுன்னு சொல்லிட்டு செய்தி உள்ளாது அது இல்லைன்னா சொல்லி அது இது அரசு இல்லைன்னு சொல்லட்டுமே ஏன் அதை பற்றி மௌனம் கேட்குறாங்க மௌனம் கேட்டால் என்ன அர்த்தம் ஆமாம் கொளுத்தியிருக்காங்க அதை பற்றி நாங்கள் கவலைப்படல அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் மோதி பிளேட் அ பிக் கேம்பிள் இன் குஜராத் கோதரா கலவரத்துக்கு அப்புறம் அவர் வந்து டெண்டன்சி வந்து ப்ரோ ஹிந்து ஆல் ஹிந்து சென்டர் ஒன் அம்பரலாங்கிற மாதிரி உருவாயிருச்சு இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம்னு சொல்லி ரொம்ப பெரிய கேம்பிள் ஒன்று பண்ணார் அவர் வந்து உடனடியாக வந்து ப்ரீபோன் பண்ணி எலெக்ஷன் அங்கே கொண்டு வந்தார் டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டியில் ஜெயித்தார் மோதி இஸ் அ கேம்பிளர் அவருடைய சிரமைகளையும் அவருடைய பலத்தையும் சரியாக நம்ம மதிப்பிடணும் ஆனால் இந்தியாவில் அப்படிப்பட்ட கேம்பிள் பலிக்க இந்தியா இஸ் நாட் குஜராத் ஆனால் இதில் வந்து சவுத் இந்தியா என்டையர் சவுத் இந்தியாலையும் மேற்கு வங்கத்திலையும் இந்த இதுவும் பலிக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா பலிக்காது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது அந்த கேம்பிள் இங்கே நடக்காது பட் தே ஆர் கான்ஃபிடென்ட் இப்போ குஜரா இதில் வந்து இவ்வளவு நடக்குது அவங்களுடைய கேல்குலேஷன் என்னென்னா மணிப்பூரை பற்றி நம்ம பேச வேண்டியதில்லை மற்றவங்க எல்லாம் பேசுகிறாங்கல்ல மைனாரிட்டிஸை காலி பண்ணுறீங்க மைனாரிட்டிஸ் காலி பண்ணுறீங்கன்னு அப்போ மெஜாரிட்டி வந்து பரவாயில்லையே அவங்கள காலி பண்ணி நம்மளை பார்க்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க போலையே அப்போ நம்மளாம் மெஜாரிட்டிங்கிற அளவில் நம்ம எல்லோரும் ஒரு பார்ட்டி ஒரு அணியாக வந்து பிஜேபிக்கு ஓட்டு போடுவோம்னா அவங்க அந்த முடிவுக்கு வரட்டும் அதுதான் அவங்களுடைய திட்டம் அதுக்காக பதில் சொல்லாமல் இருக்கார் இந்திய பிரதமர் வரும்போது அங்க மிகப்பெரிய மரியாதை கொடுக்கப்படுகிறது அமெரிக்கன் காங்கிரஸ்ல பேசுவது வந்து மிகப்பெரிய மரியாதை அப்படின்னு பிரதமரே சொல்றாரு இந்த மாதிரி மரியாதைகள் எல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடியுது அதற்காக நாமும் பெருமிதம் கொள்கிறோம் அப்படின்றது இருக்கும் போதே நமக்கு வேறு சில விஷயங்கள் ரொம்ப உறுத்தலாக இருக்கு சார் அந்த நியூயார்க் டைம்ஸ்ல ஒரு காலம் வந்திருக்குது ஹார்வர்ட் ஹிஸ்டாரியன் மாயா ஜஸ்னவ் அவங்க வந்து ஒரு அவங்க ஒரு காலம் எழுதியிருக்கிறாங்க நாற்பது ஆண்டு காலம் ஒரு நாட்டின் சிறுபான்மையினர் நலன்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்களை நடத்துகின்ற ஜனநாயகத்தின் மீதான் மீதான தாக்குதலை நடத்துகின்ற ஒரு அரசினுடைய ஒரு போக்கினுடைய தலைவராக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருக்கிறார் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் தூக்கி அவர் தலையில் தூக்கி வச்சு ஒரு காலம் வந்திருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் உறுத்தலாகத்தான் இருக்குது அதை எப்படி மூணு செனட்டர் வந்து நினைக்கிறேன் அவங்க பாய்காட் பண்ணிருக்கார் இவருடைய அது இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு நியூஸ் வந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் அவங்க பாய்காட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இங்கே வந்து முந்தி வந்து மோடி முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல வந்தபோது ஒப்பற்ற தலைவராகத்தான் காணப்பட்டார் அமெரிக்கா தாட் தே ஹவ் டு டூ பிஸ்னஸ் வித் இந்தியா அண்ட் தேர் ஃபோர் தே ஹவ் டு டூ பிஸ்னஸ் வித் மோடி அப்படின்னு தான் நினச்சாங்க இவருடைய விசா இல்லாமல் தானே வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பிரதமந்திரி யாரும் விசாவை கொடுத்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து டைம்ஸ்லேயும் நியூஸ் வீக்லேயும் வந்து ஃப்ரண்ட் பேஜில் உள்ள இதில் வந்து இது உண்மை வெளிப்படுகிறதுங்கிற மாதிரியான ஒரு தலைப்பு கொடுத்து மோதியுடைய ஃபோட்டோ அதில் மேல் பகுதி மோதி அந்த முகத்தில் கீழ்ப்பகுதி வந்து ஹிட்லர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டாங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு ஸோ அமெரிக்கர்ஸ் ஆர் பிகமிங் அவேர் அதில் சந்தேகம் இல்லை எவ்ரிபடி வில் பிகம் அவேர் இவங்க தங்களை திருத்திக்கணும் ஆனால் இவங்க இன்னும் என்ன நம்புகிறாங்கன்னா யாரும் பேசுகிறது பேசிக்கிட்டு இருக்கட்டும் குஜராத்தில் நடந்த மாதிரி இங்கேயும் இந்துக்கள்ங்கிற ஒரே போர்வையில் எல்லாரையும் கொண்டு வந்துட்டோம்னா நம்முடைய வெற்றி உறுதி அப்படிங்கிற ஒரு கேம்பிள் இருக்காங்க அந்த அமெரிக்க காங்கிரஸில் பேசும்போதாக இருந்தாலும் சரி செய்தியாளர் சந்திப்பாக இருந்தாலும் சரி சரி அல்லது வெளிநாடுகளில் போகும்போதெல்லாம் சரி இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தையும் இந்திய ஜனநாயகத்தையும் பற்றி அவ்வளவு சிறப்பாக பேசுகிறாரே சார் நம்ம இரண்டு நாடுகள்லேயும் டிஎன்ஏ வந்து ஜனநாயகம் அப்படின்னு பேசியிருக்கிறாரு நேற்று அமெரிக்கா ஜனநாயகத்தையும் இந்திய ஜனநாயகத்தையும் ஒரே நேர்கோட்டில் வச்சு பேசியிருக்கிறாரு இரண்டு நாட்லேயும் டிஎன்ஏ வந்து ஜனநாயகம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அங்கே முதல முதல் அரசமைப்பு சட்டம் அவர்களுக்கு நிற மிகப்பெரிய அளவில் பேச்சுரிமையை கொடுத்தது இங்கே வந்து ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோடு தான் முதல் அரசமைப்பு சட்டம் கொண்டு வந்தது ஆக இந்த 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 பிரச்சனைகளை எல்லாம் யாரும் கேட்க மாட்டார்கள்ங்கிறதா எப்படி அது கேட்க மாட்டாங்க நம்புகிறாரு ஆனால் கேட்குறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க அமெரிக்காவிலேயே வந்து இன்றைக்கி வந்து இருக்கிற குடியரசை
ஆனால் அந்த விமர்சனத்தை ஏற்றுக்கிறாங்க அந்த விமர்சனத்தை நசுக்கிறதுக்கு முயற்சி என்ன இங்கே நடக்குது அமெரிக்காவில் அது ஜனநாயகத்துடைய ஒரு நல்ல சிறப்பு அம்சமாக நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஆனால் இந்தியாவில் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இந்தியாவில் சாதி பாகுபாடு இல்லை மத பாதுகா மத பாகுபாடு இல்லை பொருளாதார பாகுபாடு இல்லை இன பாகுபாடு மொழி பாகுபாடு இல்லை அப்படின்னு நான் வெளிநாடுகளில் போய் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் நேற்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வந்து மெட்ராஸ் பார் அசோசியேஷனுக்கு ஒரு ஆணை பிறப்பித்திருக்கிறது நீங்கள் உறுப்பினர்களை சேர்க்கும் போது இந்த பாகுபாடுகள் எல்லாம் பார்க்காமல் சேருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதாக ஒரு செய்தி இருக்குது சார் அந்த தண்ணீர் குடிப்பதற்காக ஒரு வழக்கறிஞர் வந்தாரு அந்த வழக்கறிஞரை வந்து தண்ணி குடிக்க கூடாதுன்னு மிக மூத்த அன்று உயிரோடு இருந்த மதம் மிக மூத்த வழக்கறிஞர் தமிழ்நாட்டின் அரசியல்வாதி தான் அவர் வந்து சொன்னாரு அதை தொ அதை ஒட்டி வேறு சில உறுப்பினர்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரும்போதும் முறையாக அது நடக்கலை அப்படின்றத சுட்டி காட்டுறாங்க அதை அதை ஒட்டி வழக்கு போட்டுருக்குறாங்க இப்போது அந்த தண்ணி குடித்த அந்த வழக்கறிஞரும் இல்லை விபத்தில் இறந்து போயிட்டார் அதை மறுத்த வழக்கறிஞரும் உயிரோட இல்லை அவரும் இறந்து போயிட்டார் அந்த அரசியல் பிரமுகரும் உயிரோட இல்லை அப்படிங்கிற சூழலில் அது இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைங்கிறதுக்காக இந்த செயலை இந்த குற்றத்தை நாம் கடந்து விட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஆணையை போட்டிருக்கிறாங்க சாதி பாகுபாடு இல்லாமல் மத பாகுபாடு இல்லாமல் பொருளாதார பாகுபாடு இல்லாமல் இனப்பாகுபாடு இல்லாமல் நீங்கள் உறுப்பினர்களை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க காரணங்கள் வேற இருக்கலாம் இந்த காரணங்கள் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சார் ஆமாம் இருக்கக்கூடாது எந்த காரணம் இருக்கக்கூடாது கல்வி தகுதி ஒன்று மட்டும்தான் காரணமாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் வழக்கறிஞர் ஆக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவதற்கு வந்து தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார்கள் என்றால் அதன் காரணமாக வழக்கறிஞர் சங்கத்தில் பதிவு செய்ய விரும்புகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்ற ஒன்று மட்டும்தான் அங்கு காரணமாக இருக்க முடியும் வேறு எதுவும் காரணமாக இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் சார் இன்னொரு சந்தேகம் சார் இந்தியாவில் முதலீடு செய்வது குறித்து பிரதமர் மோடி அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் சார் இந்தந்த துறைகளில் முதலீடுகள் வரணும் அதற்கான ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாரு அப்படி முதலீடுகள் வந்தால் ஏதேனும் ஒரு மாநிலத்தில் அந்த முதலீடு வருமா இல்லை தனியாக இந்தியாவுக்கு என்று ஒரு நிலப்பரப்பு இருக்கா அங்கே வந்து முதலீடு செய்வாங்களா மாநிலங்களின் வளர்ச்சியை விட ஒன்றியத்தின் வளர்ச்சி தான் முக்கியமானதுன்னு நம்ம ஊரில் ஒருவர் பேசிக்கிட்டே இருந்தார் இவர் பிரதமர் முதலமைச்சர் வெளிநாடுக்கு போய் அழைப்புகளை விடுத்தால் பயணம் போனால் உங் உடனடியாக முதலீடு வந்து விடாதுன்னு சொன்னவர்கள் இப்போது பிரதமர் போய் அதே மாதிரி அழைப்புகளை விடும்போது ஏன் மௌனமாக இருக்கிறார்கள் அதுவும் இப்போ அது அது பொருந்தாதா அப்படிங்கிற கேள்விகள் எல்லாம் வருது கேள்விகள் எல்லாம் கேளுங்க ஆனால் அவங்க வந்து நாங்கள் வந்து தூவி விட்டு போகும்போது உடைய பதில் சொல்ல மாட்டோம் அப்படிங்கிற மன்னர்கள் தான் இருக்காங்க இப்போ வள்ளலரை பற்றி அவர் தான் சனாதனத்துடைய மிகச்சிறந்த புரட்சியாளர்னு சொல்லி இவர் சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு வந்து இவங்க வந்து காரணம் சொல்லி வள்ளலார் வந்து முதல்ல வந்து முருகனை கும்பிட்டாரு அடுத்து வந்து நடராஜ திருமணம் கும்பிட்டாரு கடைசியில் ஒளிதான் தெய்வம்னு சொல்லி கண்டாரு அந்நேரம் அவர் ரிலிஜனை மீறி இருக்கிற சம்பிரதாயங்க மதங்களை மீறி போய்விட்டாரு அவர் எப்படி சனாதன தர்மத்துடைய புரட்சியாளர்னு சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டால் அது அவர் கண்டுக்கவே மாட்டார் பதில் சொல்லவே மாட்டார் முதல் நூறு பெஸ்ட்டு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் தமிழ்நாட்டில் ஒன்று கூட இல்லைன்னு சொன்ன பெருமகனார் அவர் இவருக்கு என்ன தெரியுது தமிழ்நாட்டை பற்றி இந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறதுக்கு இது உலகளாகத்தானே கருதப்பட முடியும் அடுத்து வந்து சொன்னாங்க ஏன் பிரசிடென்சி காலேஜும் இதுவும் வந்து லோயலா காலேஜும் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியாத ஐஐடி மெட்ராஸ் வந்து தொடர்ந்து அஞ்சு வருஷமாக ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாதான்னு கேட்டால் அதுக்கு பதில் சொன்னாரா பதில் சொல்லவே மாட்டார் அதனால் இவங்களே பற்றி என்ன மதிப்பீடு நம்ம பண்ணுறது அவங்க அந்த இடத்துல உட்காந்து இருக்கிறனால அவங்க சொல்கிறது தான் நியூஸ் ஆகுதுங்கிறது நம்முடைய சாபக்கேடு அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் சொல்ல முடியும் எனக்கு இன்னொரு டவுட் சார் இப்படி ஒன்றிய அரசு சார்பாக பிரதமர் அமைச்சர்கள்லாம் வெளிநாடுகள் போகிறாங்க முதலீடுகளை ஈர்க்கிறார்கள் ஈர்க்கிறார்கள் அல்லது அழைப்புகள் விடுறாங்க அதில் சில ஆர்வம் ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய தொழில் நிறுவனங்களை வந்து உணர முடியும் போகிறவங்களால் அப்படி வரக்கூடியவர்கள் அங்கே போயிட்டு வர்றவங்க இங்கே வந்து கண் கன்சர்ன்டு ஸ்டேட்டு அமைச்சர்களோட அல்லது முதலமைச்சரோட அங்கே போனோம் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அங்கே காட்டுறவங்க இருக்காங்க உங்கள் உங்கள் ஸ்டேட்டுக்கு தேவையாக இருந்தால் யூ ப்ளீஸ் ட்ரை ட்ரை பண்ணுங்கள் 
டேப் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சால் டேப் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ஏதாவது இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் கொடுப்பாங்களா இல்லை அது டபுள் என்ஜின் கான்செப்டில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களுக்காவது அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்களா என்ன அந்த நடைமுறை எப்படி இது தனியாக அது தனியாக நடக்கும் ஆனால் எக்ஸ்டர்னல் பாலிசி வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவே ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கும் முரசொலி மாறன் வந்து காமர்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தபோது கல்கத்தாவுக்கு வந்திருந்தார் நான் நேரம் ஃபியோவில் வந்து ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆர்கனைசேஷன் வந்து டேரக்டர் ஜென்ரல் நாங்கள் தான் அந்த மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் அதனால் வந்திருந்தார் கல்கத்தாவுடைய பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து வந்திருந்தாங்க லஞ்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது இவர் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பாலிசியை பற்றி கேட்டார் கேட்டு நான் வந்து வாய திறந்தபோது பாலச்சந்திரன் நான் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடைய செக்ரட்டரிட்ட கேட்டேன் அப்படின்னாரு உடனே நான் வாய மூடிக்கிட்டேன் அந்த அம்மா வந்து ஷீ இஸ் அ வெரி கம்பீட்டன்ட் ஆஃபீஸர் இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எனக்கு தெரியும் அவங்க ஏன்னா நான் வைப்பேங்க கார்டு அவங்க ஒரு மாதிரி தடுமா இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஒரு நல்ல மனிதராக பண்புள்ள மனிதராக அவரே பேச்சை மாற்றிட்டார் மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட வந்து சொன்னார் நீங்கள் ஃபியோல் இன்னைக்கு இருக்கீங்க நீங்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயே இருந்திருந்தீங்கன்னா நீங்களும் அது மாதிரி தான் தடுமாறி இருப்பீங்க அவர் உங்களுடையது இல்லை எங்களுடையது இதெல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இது வரைக்கும் நடந்துட்டாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் அப்படி இருக்கக்கூடாது அது வந்து ஒரு மெச்சூர் பாலிட்டிஷன் வெற்றி அல்லது தோல்வி வந்து முரசலின் மாறு மேல வந்து பழிய போடுறதுக்கு பல பேர் ரெடியா இருப்பாங்கன்னு இவருக்கு தெரியும் ஆனா இவர் முன்னே முதல் எதிர் பண்ணார் எதிர்கட்சி தலைவரை கூப்பிட்டார் கமல்நாத் வந்தார் எதிர்கட்சி மூணு பேரை கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டோன்னு அவங்க எல்லாம் வந்தாங்க வந்தவுடனே அவர் சொன்னார் நான் அரசின் சார்பாக பேசவில்லை நாட்டின் சார்பாக பேசுகிறேன் அதனால் நீங்களும் கலந்துக்கணும் கலந்து எனக்கு வலிமையை கொடுக்கணும் அப்படின்னோடனே அவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா சரின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அவங்க பெரும் பெருசாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல த பாயிண்ட் இஸ் ஹி மேடு தம் எ பார்ட்டி அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஸ்டெப் ராஜேந்திர நர்மா ஸ்டெப் அடுத்து என்ன பண்ணார் இவர்கிட்ட வந்து என் கே சிங் வந்து செக்ரட்டரி டு ப்ரைம் மினிஸ்டர் இருந்தார் வாஜ்பாயிட்ட பேசி என் கே சிங்குடைய எக்ஸ்பர்டைஸ் எனக்கு வேணும் அவர் அனுப்பி வச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்குன்னு உடனே வாஜ்பாய் வந்து என் கே சிங் அனுப்பி வச்சார் இப்போ என்னாச்சு தி டெசிஷன்ஸ் ஆஃப் த காமர்ஸ் மினிஸ்டர் ஹாவ் தி கன்கரன்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் ஏன்னா என் கே சிங் வந்து செக்ரட்டரி டு ப்ரைம் மினிஸ்டர் அதோ ஒரு அரசை எப்படி நடத்தணும் ஒரு கூட்டணி ஆட்சி நடக்கும்போது எப்படி நடத்தணுங்கிறது மாறுட்டு வந்து நிறைய பாடம் படிச்சுக்கலாம் சந்தேகமே இல்லாமல் இது ரொம்ப முக்கியம் அதனால வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த அமைச்சர்கள்லாம் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் இருக்கோ பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் இல்லோ இந்த சில மாநிலங்கள் இன்னைக்கு ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இந்தியாவில் வந்து லீடிங் வந்து ஹைதராபாத் தெலுங்கு ஸ்பீக் ஆ தெலுங்கானா தான் லீடிங் ஐடியில் வந்து லீடிங் வந்து பெங்களூர் தான் வி ஆர் ஆல்சோ தேர் நெக்ஸ்ட் டு பெங்களூர் வெரி நியர் டு பெங்களூர் ஆனால் லீடிங் வந்து பெங்களூர் தான் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இந்தியாவில் வந்து லீடிங் வந்து தமிழ்நாடு தான் இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து ப்ரையரிட்டைஸ் பண்ணி அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்கிறது நல்லது அப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன செய்யணும்னா அந்தந்த ஸ்டேட்டை வந்து நம்ம கன்சல்ட் பண்ணும் இன்னும் ஃபர்தராக வந்து எப்படி கொண்டு போகணும் இப்போ அந்தந்த ஸ்டேட்டு சீஃப் மினிஸ்டர் தானே முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ சீஃப் மினிஸ்டர் தான் கலைஞர் இது ஒன்று கட்டுறாங்க அந்த சென்டர் ஒன்று கட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லெவலில் தானே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு சென்டருடைய கம்ப்ளீட் சப்போர்ட் வந்து இருக்கணும் அப்படி இருக்கு ரெட்டை என்ஜின் ரெட்டை என்ஜின்ங்கிறது வந்து ஒரே கட்சி வந்து ரெண்டு அரசை நடத்துறது கிடையாது ரெட்டை என்ஜின்ங்கிறது வந்து ஒன்றிய அரசு ஒரு என்ஜின் மாநில அரசு இன்னொரு என்ஜின் அப்படி தான் பார்க்கணும் ஆனால் இவங்க அப்படி பார்க்கறது இல்லை இவங்க தங்களுடைய சொந்த கட்சிக்காரங்களே அப்படி பார்க்கறது இல்லை மற்றவங்களே எப்படி பார்ப்பாங்க பார்க்கணும் அவ்வளோதான் பார்க்கணும் அப்புறம் பெரிய பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கு அனைத்து கட்சி கூட்டம் இப்போ கூட்டியிருக்கிறது தாமதமான சிறிய முயற்சின்னு காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டுது சார் மணிப்பூர் கலவரத்தை ஒடுக்குவதற்கு அல்லது ரொம்ப சரியாக பிரச்சனைகளை ரொம்ப சரியாக சொல்லி மணிப்பூர் கலவரமே இந்த பிஜேபியினால தான் வந்துச்சு நினைக்கிறேன் பிஜேபி அதை ஹேண்டில் பண்ண விதத்தினால தான் மணிப்பூர் கலவரம் வந்துச்சு நான் என்ன சொல்கிறேன் நேற்றே சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு நேற்று முந்தா நாள் உங்கள்கிட்ட தான் சொன்னேன் மணி திரிபுர மணிப்பூர் திரிபுரா ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்து இந்த ஜூரு செக்ஷனே வந்து கிடையாது இந்த மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறது நீ பதினஞ்சு நாளில் வந்து இவங்க வந்து ஷெட்யூல் டிரைவ்
அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி நாங்கள் வந்து ஒரு தீர்மானத்துக்கு ஒரு ஒன்று சொல்லியிருந்தா இந்த குக்கீஸும் நாகாசும் தெருவுக்கு வந்திருக்க மாட்டாங்க இவங்க அந்நாரும் வந்து இது ஐடியாவே என்னென்னா இவங்களை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி மைத்தியை வந்து மலை மேலே உள்ளையும் போய் அங்கேயும் போய் நிலத்துவாங்க இப்போ அவங்க மேலே நிலம் வாங்க முடியாது ஷெட்யூல் ட்ரைவ் எனி ஷெட்யூல் ட்ரைவ் கேன் பை லேண்டு அதனால இவங்க அங்கேயும் போய் பிடிச்சிட்டாங்கன்னா அதுதான் அங்கே நாகாசுக்கும் கொக்கீஸுக்கும் உள்ள பயம் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இவங்களை விட்டால் கடைசியில் வந்து நம்மளை ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கி விட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க அந்த பய அந்த பயம் வந்து நியாயம் வரது இந்த நாட்டில் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள்னு பார்த்தா பட்டியலத்தை சேர்ந்தவங்களை விட மிக அதிகமாக வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள் மலைவாழ் பழங்குடியினர் தான் போகிற இடத்துலலாம் வஞ்சிச்சாங்க இந்த ட்ரைபல் சப்ளான்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது மலைவாழ் பழங்குடியினர்கள் மக்கள் முன்னேறணுங்கிறதுக்காக டோட்டல் ஃபினா இதில் வந்து பட்ஜெட்டில் வந்து செவன் அண்ட் ஆஃப் பர்சன்ட் வந்து அவங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்காக ஒதுக்கணும் இந்த ட்ரைபல் சப்ளான் ஒவ்வொரு துறையும் வந்து அது மாதிரி ஒதுக்கணும் அதை மானிட்டர் பண்ணுற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து வெல்ஃபேர் மினிஸ்ட்ரிக்கு உண்டு ஷெட்யூல் காஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்குன்னு சொல்லி எஸ்சிபி ஸ்பெஷல் காம்பனன்ட் பிளான் இருந்தது ஷெட்யூல் ட்ரைபிங்னு ட்ரைபல் சப் பிளான் இருந்தது நான் வந்து எஸ்சிபி டிஎஸ்பி ரெண்டு எஸ்சிபி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் மீட்டிங் ஒரே நேரத்தில் நடக்கும் எஸ்சிபி டிஎஸ்பி மீட்டிங் ஒரே நேரத்தில் நடக்கும் எவ்வளவு கீழ்த்தரமாக அந்நாரத்தில் இருந்தே இது இன்னைக்கு பிஜேபி வந்ததுலேருந்து மட்டும் இல்லை பொதுவாகவே இந்த த இந்தியன் கான்ஷியன்ஸ் ஹேஸ் பீன் செலக்டிவ்லி கான்ஷியன்ஷியஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளம் என்னென்னா இந்த மலையில் வந்து இவங்க ரோடு போட்டு அந்த மலைவாழ் பழங்குடி மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை அழிப்பாங்கல்ல அதுக்கு ஒரு ரோடுக்காகிற செலவில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டை இந்த ட்ரைபல் சப்ளான்லேருந்து எடுப்பாங்க இதை விட கேவலம் என்ன இருக்க முடியும் எந்த சப்ளான் அவங்களுக்கு உதவுறதுக்காக சொன்னோம் அந்த சப்ளான்லேருந்து பணத்தை எடுத்து அவங்களையே காலி பண்ணுறது நேஷனல் ஹைவேஸில் வந்து பட்டியலத்தை சேர்ந்த மக்கள்லாம் இருக்கிற இடம்னு சொல்லிட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் பட்ஜெட் ரீஃபண்டு அங்கேருந்து எடுப்பாங்க உண்மையில் என்ன நடக்குது நேஷனல் ஹைவேஸ் ரோடு போட்டோன்னா அது வரைக்கும் சின்ன டீ கடை அதுன்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்கள பெரும்பாலானவர் பட்டியலும் சேர்ந்தவங்க இருந்தாங்க அவங்க அத்தனை பேரும் காலி அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் காலி இந்த மாதிரி தான் நல்ல திட்டங்களை வந்து எப்படி நாசமாக்குறது இவங்களுக்கு எதிராக திருப்புறது அப்படிங்கிற நிலைமை வந்து இருக்கும் பொழுது அரசு வந்து ரொம்ப ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கும் இந்த விஷயம் இவங்க அது மாதிரி இன்னைக்கு வந்து சொல்கிறாங்கல்ல நீங்கள் ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங் டூ லேட்னு ரொம்ப கரெக்டுங்க இந்த ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங் வந்து டூ லேட்டு தான் இவங்க இவ்வளவு தாமதமாக வந்து இந்த ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங் வந்து நடத்தியிருக்கவே கூடாது என்னைக்கும் நடத்தியிருக்கணும் முதல்ல பிரச்சனை வந்த உடனே இவங்க நடத்தியிருக்கணும் ஆனால் இவங்க அப்படி நடத்தலை அப்படி நடத்தாம இருந்ததுனால தான் பிரச்சனை முத்தி போச்சு இப்ப இவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியல ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங் போட்டு பழிய எல்லார் தலைமையிலும் சுமத்திடலாம் சொல்லி பாக்குறாங்க கீழ்த்தரமான அரசியல் காங்கிரஸ் சரியான முறையில் தான் பதில் சொல்லி கூடுதலாக அந்த இதுல ஆல் பார்ட்டி மீட் வந்து முக்கியமானதாக இருந்தா பிரதமர் தலைமையில தானே போட்டிருப்பாரு அப்பவே போட்டிருப்பார்ல இப்போ பிரதமர் இல்லாத நேரத்துல அதை போடுவதில் இருந்தே அது ஒரு முக்கியமானதாக அரசே கருதவில்லைன்னு ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு காங்கிரஸ்ல சொல்றாங்க ஒண்ணு இன்னொன்னு அமித் ஷா தலைமையில கூட்டம் நடக்குது கடந்த ஐம்பது நாட்களாக மணிப்பூர்ல கலவரம் நடப்பதற்கு காரணமாக இருந்த சூழல் எல்லாத்தையும் அவர் தான் ஹேண்டில் பண்ணாரு ஆக அவரே வந்து இந்த ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங்கையும் கூட்டுவதில் எந்த விதமான பலனும் இல்லை அப்படின்றதையும் காங்கிரஸ் சொல்கிறாங்க ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது தான் அப்படி இல்லாமல் இருந்திருந்தால் உள்துறை அமைச்சர் பிரதமர் தான் வரணும் இல்லை உள்துறை அமைச்சர் கூட்டம் நடத்தியிருந்தால் கூட இவங்க எல்லாரும் போயிருந்திருக்கணும் ஆனால் இன்றைக்கி உள்ள நிலைமையில் நான் வந்து நினைக்கிறேன் அவங்க சொல்கிறது சரி தான் அமித் ஷா வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் கவனம் இல்லாமல் தான் இருந்தார் அப்படிங்கிறது உண்மை தான் இவங்க அமித் ஷா மட்டும் இல்லைங்க பிரதம மந்திரி நாங்க அங்கே வந்து மணிப்பூர் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இங்கே ரோட் ஷோ நடத்திட்டு இருந்தார் பெங்களூரில் அதெல்லாம் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்களா இவர் வந்து இந்த நாட்டுக்கே பிரதமர் கர்நாடகாவுக்கு மட்டுமே பிரதமர் இதில் இன்னும் ஒரே ஒரு டவுட்டு கேள்வி சார் ப்ரொசீஜரல் புரியாமல் இருக்கிறதுனால கேட்குறேன் சார் தமிழ்நாட்டின் புதிய டிஜிபி யார் டெல்லியில் அதிகாரிகள் ஆலோசனை அப்படின்னு ஒரு செய்தி இருக்குது சார் நேற்றிலேருந்தே அந்த செய்தி பேப்பர்களில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஊடகங்களில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது டெல்லியில் ஆலோசனை தமிழ்நாடு டிஜிபியை தேர்வு செய்வதற்கு டெல்லியில் ஆலோசனைங்கிறது செய்தியை பார்க்கும்போது ஆடா தெரிகிற மாதிரி இருக்கு யூபிஎஸ்சிலேருந்து மூன்று அந்த செய்திக்குள்ள இருக்கிறத தகவல் சொல்லிடுறேன் யூபிஎஸ்சிலேருந்து மூணு மூணு நபரை தேர்வு செய்வார்கள் அதில் ஒருவரை மாநில அரசு தேர்வு செய்யும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த செய்தியை போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி
யூபிஎஸ்சி வந்து கலந்து ஆலோசிக்கலாம் மாநில அரசு ஏன்னா இவங்க மூணு பேரும் இவங்க சூஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த மூணு பேர் மேல வந்து எந்த விதமான கம்ப்ளைண்ட்டும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா லெவலில் இல்லாமல் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக யூபிஎஸ் வந்து கலந்து ஆலோசிக்கலாம் அதுல ஹோம் மினிஸ்டர் கூட கலந்து ஆலோசிக்கலாம் ஐபிஎல் ஏதாவது ரிப்போர்ட் இருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து தவறா கருதப்பட மாட்டாது ஆனா அவங்க ஆலோசிக்கிறாங்க அவங்க மூணு பேரும் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி போடுறது வந்து எப்படின்னு எனக்கு வழங்கல நடக்குதாங்கிறது தெரியல ஆனா மீடியால ரிப்போர்ட் ஆகிறது தமிழ்நாடு டிஜிபி தீர்மானிக்கிறது டெல்லி தான் டோன்ல ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு அதுதான் ரிப்போர்ட் எழுதுறது இப்ப யாருங்க இந்த ரிப்போர்ட் எல்லாம் பத்தி உண்மைத்தன்மைன்னு சொல்லி யார் நினைக்கிறாங்க தங்களுடைய கிரெடிபிலிட்டியை நியூஸ் பேப்பர்ஸ் தாங்களே கெடுத்துக்கிறாங்க சரி சார் ரொம்ப நன்றி சார் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி வணக்கம் 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 சார்